लमसम टैक्स अब मैं अगर हम एज्यूम करें कि हमारा जो प्रोड्यूसर है दैट प्रोड्यूसर इज ऑपरेटिंग अंडर इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट और अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँ अबाउट आ मिल्क प्रोसेसर मेरी एजम्पन क्या है दैट मिल्क प्रोसेसर इज ऑपरेटिंग अंडर इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट चले मैं अपने आप को मजीद आप कह लें एक एक्सट्रीम सिचुएशन में ले जाता हूँ कि दैट मिल्क प्रोसेसर इज ऑपरेटिंग अंडर मोनोपलिस्ट कम्पिटिव अंडर मोनोपली जब वो मोनोपली में ऑपरेट करेगा तो हिज प्रॉफिट कैन बी रिड्यूज बाई इम्पोजिंग लमसम टैक्सेस वो लमसम टैक्सेस किस फॉर्म में हो सकते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल के टू कैरी आउट द मिल्क एक्टिविटी ऑफ द मिल्क प्रोसेसिंग इट रिक्वा इट रिक्वायर्स ए लेसेंस फी जब ये लेसेंस फी रिक्वायर होगी तो क्या होगा बिकॉज ऑफ दैट फिक्स टैक्स इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ द मोनोपलिस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ द मोनोपलिस्ट विल शेफ अपवर्ड लेकिन क्योंकि जो आपके पास लेसेंस फी है दैट इज अ कॉस्ट अ फिक्सड ए कॉस्ट फिक्सड इन नेचर तो इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द मार्जिनल कॉस्ट पार्ट ऑफ द मोनोपलिस्ट अब इस चीज को लेबरेट करने के लिए अगेन उसी पैटर्न पे वी आर वी आर शोइंग हेयर एवरेज रेवेन्यू कर एंड मार्जिन रेवेन्यू कर ऑफ अ मोनोपलिस्ट फॉर्म और मेरे पास एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हैं एवरेज कॉस्ट कर्व मुझे क्या डिनोट करती है इट डिनोट पर यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस आउटपुट अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट अगेन इक्लिब्रियम कैसे डिटरमिन करते हैं मोनोपली के इक्लिब्रियम इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिन रेवेन्यू द पॉइंट वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर इट रिपोर्ट एज द इक्लिब्रियम क्वान्टिटी इट रिपोर्ट एज द ऑप्टिम लेवल ऑफ द आउटपुट फॉर अ फर्म दैट ऑपरेट्स अंडर मोनोपली इसने हमें इंडिकेट किया क्यू एम इज द ऑप्टिम लेवल ऑफ द आउटपुट दैट मोनोपलिस्ट शुड प्रोड्यूस और इस क्यू एम लेवल ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट मोनोपलिस्ट विल चार्ज अ प्राइस दैट इज नोटेड विद पी एम और यहां पर जो आपकी कॉस्ट है टू प्रोड्यूस क्यू एम लेवल ऑफ आउटपुट के जी ये जो क्यू एम लेवल है ये एवरेज कॉस्ट कर्व ए सी वन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी सो एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस क्यू एम लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ए के ओ ए डिनोट दी एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस क्यू एम लेवल ऑफ आउटपुट पर यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस क्यू एम लेवल ऑफ आउटपुट और प्रॉफिट यहां पर क्या हो जाएगा कि जो रेक्टेंगल मेरे पास बनी पी एम बी सी ए इट डिनोट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म दैट ऑपरेट अंडर मोनोपली लेकिन अगर यहां पर गवर्नमेंट लमसम टैक्स एड इम्पोज कर दे ऑन द मोनोप्लेस तो इट विल शिफ्ट एवरेज कॉस्ट कर अपवर्ड ये जो ए सी वन ए सी टू पे मूव किया इट इज बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स पर यूनिट कॉस्ट अब ये जो ये जो आउटपुट लेवल क्यू एम है इट इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व टू एट पॉइंट टी हाँ जी पर यूनिट कॉस्ट यहां पे क्या होगी टू प्रोड्यूस क्यू एम लेवल ऑफ आउटपुट क्या आफ्टर इंपोजिशन ऑफ लमसम टैक्स पर यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस आउटपुट इज इक्वल टू ओ ई हाँ जी अब न्यू मार्केट सिचुएशन में प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मोनोपलिस्ट का क्या हो जाएगा तो उसको हम यहां पर ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है पी एम बी टी ई उससे डिनोट कर सकते हैं एंड बाई लुकिंग एट द प्रॉफिट मार्जिन हमने एक चीज ऑब्जर्व की बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स देयर इज डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपलिस्ट देर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ ऑप्टीमल लेवल ऑफ द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाई द मोनोपलिस्ट लेकिन चेंज कहां पर आई देर इज ओनली डिक्रीज इन द प्रॉफिट दैट इज अर्न बाई द मोनोपलिस्ट अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दू कि वट इज द इम्पैक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन मोनोपली के वेन a producer act as a monopoly imposition of lump sum tax results in increase in its average cost when there is increase in average cost difference between price and average cost decreases aur ye jo difference hai between price and average cost this difference denotes profit when this difference decreases 
it indicates there is decrease in profit. So, impact of lump sum tax on the monopoly results in increase in average cost, decrease in profits.